मेहरबान हो जाएगी थैंक यू थैंक यू सो मच इंसान के जीवन में भटकाव बड़ा है अर्चना जी हाँ। और कभी कभी भटकाव के फायदे भी होते हैं जैसे वास्को डिगामा भटक गया था तो उसने भारत की खोज कर ली हालांकि हाँ। हमारे यहाँ जीवन चल रहा था हाँ। उसको लगा कि उसने खोज की हाँ। जैसे हमारे ये पांडे जी हैं ड्रम पे बैठे हैं हाँ। ये पहले पुलिस में जाना चाहते थे लेकिन भटक गया अब ये ड्रम पे डंडे चला रहे हैं अच्छा लोग गुमराह ना हो इसलिए गवर्नमेंट को मैसेज भेजने पड़ते हैं कि सतर्क रहें और अनजान आदमी से ओ शेयर ना करें फिर भी लोग धोखा खा जाते हैं एक बार हमारे गोपाल है ना जो कीबोर्ड पे इन्होंने किसी से अपना ओ शेयर कर दिया इसके अकाउंट से बीस हजार निकल गए इसने कंप्लेंट की उधर से फोन आया कि किस अकाउंट से कट गए मोबाइल नंबर यही है इसके ऊपर एक ओ आया होगा शेयर करें इसने शेयर किया इसने शेयर किया उन्होंने कहा आज के बाद आपके अकाउंट से कभी पैसे नहीं कटेंगे क्योंकि बाकी जो तीन बचा था वो भी ले गए सतर्क रहना बड़ा जरूरी है और सतर्क रहना उस आदमी से सीखना चाहिए जो बिना कुंडी वाले बाथरूम में बैठा होता है वो इंसान इतना सतर्क होता है कि जैसे बाहर से किसी की पैरों की आवाज आए ना वो अंदर से शुरू होता सतर्क रहना पड़ता है अच्छा सतर्क वो आदमी भी बड़ा होता है जो बस में बीस रुपए की टिकट लेने के लिए ना कंडक्टर को पांच देता है और फिर पांच उसको चार सौ अस्सी छोटे देने के बजाय उसकी टिकट पर लिख लेता है कि चार सौ बाद में दे दूंगा वो फिर पूरी बस में ना बैठा रहता है हर स्टॉप पे देखता है वो सवारियां तो उतर रही कहीं कंडक्टर ना उतर जाए है ना ये अपना दिनेश है ना ये तो गाना बना लेता ताकि भूल ना जाए हाँ। मुझे चार सौ अस्सी लेने हैं मुझे चार सौ अस्सी लेने <laughs> सैलून वाले जो होते हैं ना कटिंग करते हैं ये बड़ा गुमराह करते हैं लोगों को बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स की फोटो लगा देते हैं लोगों को लगता है शायद हमारे बाल भी ऐसे काटेंगे ये दिनेश चला गया उसकी दुकान पे एक दिन बोलता है हॉलीवुड स्टाइल में बाल काट दो कहते चल पे चल तो कहते देखिए आपके ऊपर जमेगा नहीं ये स्टाइल तो ये बोलता कोई ऋतिक रोशन स्टाइल काट दो वो कहता देखिए सैलून में दस शीशे लगे हुए हैं आप अपने आप को चारों तरफ से देखें कि आप ऋतिक रोशन लगते हो ये माने ही ना उन्होंने फिर ऋतिक वाले स्टेप से ही बाहर निकाला कहते चल बाहर अच्छा डुप्लीकेट जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना ये बड़ा गुमराह करते हैं ये नाम भी मिलता जुलता रखते हैं दिनेश की बात है आज तो दिनेश के पीछे इसने स्टेशन पे नाचोस खरीदे उसने माचोस दे दिए इसको क्योंकि वो स्पेलिंग ऐसे होते ना आदमी के दिमाग में ओरिजिनल स्पेलिंग बैठे होते हैं और जिसको तो वैसे ओरिजिनल नहीं आते उसको तो वो तो पकड़ा भी नहीं जाता और आज मैं गुमराह होने की बात इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि इस नाम से एक बड़ी खूबसूरत फिल्म आ रही है और उसकी स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आदित्य मृणाल आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और आप दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे हैं शुक्रिया आदित्य से मैं जब भी मिलता हूँ मुझे बड़ा मजा आता है देख के मतलब आदित्य रॉय कपूर ऐसे इंसान के मुंह से आप कभी भी ऐसी बात नहीं सुन सकते की अरे भाई मेरी बस मिस हो गई अमीर इतने लगते हैं मुझे लगता है अपने चार्टर पे ही आते होंगे वो तो फिल्म सिटी में उतरता नहीं है तो इसलिए गाड़ी में आते हैं सर अभी मैंने मैनेजर का रोल किया है बड़ा कमाल का किया <laughs> बहुत मैंने पूरी सीरीज देखी है <laughs> थैंक यू उसमें इनके काम की बड़ी तारीफ हो रही है खाली एक ही जो बात खलती है सर दर्शकों को कि इतना हैंडसम आदमी ये मैनेजर की ड्यूटी कर रहा है सारा रोमांस अनिल कपूर साहब कर रहे हैं तो आपने डायरेक्टर से बोला नहीं मेरी पिछली फिल्म देखो मेरे होटो में भी चुंबकीय शक्ति है सर पिक्चर अभी बाकी है एपिसोड फाइव सिक्स और सेवन में देखो क्या करता हूँ पर पहले तक तो वो मजे ले गए ना अनिल कपूर साहब <laughs> अच्छा पिछले दिनों इनकी चुंबकीय शक्ति के चलते एयरपोर्ट पे एक महिला जो है वो इनके गले लिपट गई पूरी हाँ। वो वीडियो अपने डायरेक्टर को जरूर दिखाना था कि आगे वाले एपिसोड में आपका भी रोमांस रखे <laughs> पर बहुत कमाल की सीरीज भाई बहुत बहुत मुबारक आइए आइए बहुत बहुत स्वागत है पर अच्छी बात है आपको भी थोड़ी देर के लिए रोमांस से ब्रेक मिला नहीं तो हर जगह तो आप ही इंजॉय कर रहे हैं मतलब इस फिल्म में भी नहीं किया ना मैंने आ, वो तो पुलिस वाली बनी हुई ना मृणाल तो एनी थिंग इज पॉसिबल हाँ पुलिस की वर्दी में देख के तो आदमी का रोमांस थोड़ी निकलता है बंदा तो वैसे के बनाया रहता है <laughs> अच्छा मृणाल जो हैं इस फिल्म में पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रही है और आदित्य जो है इनको गुमराह कर रहे हैं हालांकि आपको जब हम देखते हैं उफ आपकी मतलब खूबसूरती है ये आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है आप चाहें तो किसी को भी गुमराह कर दी मेरे को तो ऐसा लगता है आप किसी कैशियर को हजार रुपया दें कि मुझे सौ सौ के दस दे दे वो गलती से आपको दो नोट ज्यादा दे देता होगा कभी ऐसा हुआ कैशियर ने दो नोट आपको ज्यादा दे दिए पानीपुरी वाले से तो दो गोल गप्पे एक्स्ट्रा लिए होंगे आपने तो है होगा वो तो बनता ही है वो तो बनता है वो तो प्लीज बोल दो तो काम हो जाता है ओए होए वाह लड़कियां प्लीज बोलते तो पता नहीं कहां से निकाल के दे देते हम बोलते प्लीज जरा खत्म हो गया खत्म हो गया ये तो दो पानीपुरी खाती है 10 फ्री में लेती बात अदित्य आप पहली बार फिल्म में डबल रोल कर रहे हैं हां तो आपने प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि दो आदमी का काम मैं कर रहा हूं चलो पैसे डबल ना सही वो ही ना हीरोइन तो डबल दे दो एक हीरोइन ने वो भी पुलिस वाली वर्दी में 
मेरे पर है ना एक और हीरोइन भी है फिल्म अच्छा तो मैंने पैसे का ट्राई किया पर ना बोला उसने अच्छा <laughs> और आपने किया भी बहुत कमाल का जितना ट्रेलर में हमने देखा है एक थोड़ा भोला भाला दूसरा एकदम से पूरी टाइप है वाकड़ा है थोड़ा हाँ वा... क्या है वाकड़ा <laughs> 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 मृणाल <laughs> आपने भी पहली बार शायद एक ऑफिसर का रोल निभाया आपने तो आपको खुशी थी इस बात की कि चैलेंजिंग कुछ करने को मिला है या इस बात का दुख था कि एक ही ड्रेस में सारी फिल्म करनी पड़ेगी <laughs> इन लड़कियों को होता है ना कि फिल्म में अलग सीन में अलग गाने में अलग अलग क्या क्या चल रहा था आपके दिमाग में <laughs> दोनों चीजें इनफैक्ट बट कपिल ऑनेस्टली अच्छा लगा जब यू नो वर्दी पहनो यू नो वर्दी पहनने के बाद आपको जो यू फील वेरी पावरफुल एक्चुअली और पहली बार मैं जॉब पर हूँ मैं Earlier I played daughter, I played uh, lover या yeah, wife, but यहाँ पर uh, ये जो हमें गुमराह कर रहे हैं मैं इनके पीछे पीछे भाग रही हूँ और आपको सब पता चलेगा पर एक दिन वर्दी पहन के घूमने गए थे हम लोग हाँ ओ माई गॉड सो दीपक कालरा गॉड अ न्यू कार और हमें सेलिब्रेट तो करना है तो ढाई बजे हमारा शॉर्ट कुछ वक्त ले रहा था देवर डूइंग सम लाइटिंग तो हमने कहा चलो ड्राइव पे निकलते हैं सो so, आदि सैट दीपक सैट और मैं तो यूनिफॉर्म में थी ड्राइव कर रही थी मैंने कहा चलो ड्राइव क्योंकि मुझे ड्राइव करने का बहुत शौक है इनफैक्ट ऐसा हुआ कि काफी सिग्नल्स है और मैं ओबीडियंट शायद रुक गई एंड देर अदर कार्स पासिंग एंड दिस गाइज आर इज लुकिंग एट मी कि चलो यार मुना ढाई बज रहे एंड इज लाइक मुनो यू तो वेरिंग अ कॉप यूनिफॉर्म जस्ट ब्रेक ऑल द रूल्स आई सेट आई कॉन्ट डू दैट बट मजा आया वेरी नाइस ऐसी पुलिस वाली हो ना तो अपराधी खुद फोन करके उठा लो मैडम हम यहाँ बैठे हैं <laughs> आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बुलाते हैं इस फिल्म से जुड़े दूसरे कलाकारों को मेहमानों को प्लीज वेलकम म्यूजिक डायरेक्टर एंड सिंगर मिथुन जी सिंगर विशाल मिश्रा एंड दीपक कलरा <laughs> दोस्तों आप सब इनको बाखूबी जानते हैं मिथुन जी हैं जिन्होंने आते ही धमाल मचा दिया था आज की टू इनका बड़ा पुराना संबंध है और मिश्रा जी हमारे कितने कमाल के सिंगर हैं और दीपक कालरा जी ये इतने कमाल के एक्टर हैं और अगर आपको कहीं लगे कि आपके ऊपर कोई ऊपरी छाया है <laughs> तो ये टूने टोटके भी खत्म कर देते हैं दीपक एक बात बताइए जैसे आम इंसान पैदा होते हैं अभी पैदा हुए थे कि चिराग से निकले थे <laughs> ये तो मम्मी को पूछना पड़ता है तो हुआ था नहीं नहीं बहुत बहुत प्यारे लग रहे हैं आप मजेदार है बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का जोरदार तालियां हो जाए मिथुन भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपकी शादी के लिए अरे हमारी इंडस्ट्री की बहुत ही कमाल की सिंगर है बहुत ही प्यारी हैं पलक मुच्छल उनके साथ इन्होंने शादी की है बहुत बहुत मुबारक मिथुन आपको कब लगा कि सिंगल बहुत हो गया आप ड्यूएट होना चाहिए कुछ नहीं मैं बचपन से ही मतलब शादी की बहुत कदर करता मुझे लगता बहुत जरूरी है लाइफ में बचपन से शादी करना आई डों मतलब मैं मेरी मतलब बचपन से ही मेरी पैदाइश और मेरी जो परवरिश ऐसी हुई है कि शादी जो है वो जिंदगी का सबसे बड़ा जो मकाम है वो विवाह है वाह मिथुन जी <laughs> मेरे भी मेरे भी हालात सेम ही रहे हैं मैं भी जब पैदा हुआ मेरे आसपास मम्मी पापा थे तो मुझे लगा मैं जब मुझे बड़ा होके पापा तो बनूंगा ही जरूर <laughs> <laughs> तो मुझे कभी कभी लगता है मिथुन कहीं गुजरात से तो नहीं क्योंकि देखो ये लिरिस्ट भी है कंपोजर भी है सिंगर भी है हो सकता है इन्होंने सोचा हो कि शादी कर लेता हूँ फीमेल सिंगर भी घर की हो जाएगी जो सबाट बहुत बहुत मुबारक आपको आपकी जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी हमने तस्वीरें देखी विशाल जी ने जो है नाचो नाचो सॉन्ग गाया है नाटो नाटो आप सबको सबको बताया जिसको अभी ऑस्कर भी मिला है तो उसका जो हिंदी वर्जन है वो विशाल ने गाया है और बड़ा ही कमाल का गाया विशाल जब आपके पास ये ऑफर आया कि नाचो नाचो तो आपने पूछा नहीं कि इसको गाना है कि खाना है मतलब क्या है नाचो नहीं नहीं जोक सपाट में आप सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आप बहुत बहुत शुक्रिया और ये गाना गाते हुए आपको लगा था कि एक नाटो नाटो के वर्जन को ऑस्कर मिलेगा और स्वयं कपिल शर्मा आपको मुबारकबाद देंगे नहीं मेरे मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि कपिल शर्मा के शो पर स्वयं कपिल शर्मा मुबारकबाद ये बहुत ही कमाल का प्रोसेस था पाजी राजमौली सर इतने क्लियर हैं मैं सुबह से तीन वर्जन गा चुका था इस फिल्म में एक और गाना है शोले जो कि इतरा झंडा बना तेलुगू में और कोले बना तमिल में मैं जाने लगा दो घंटे बाद फ्लाइट थी तो किरवानी सर ने बड़े प्यार से बोला कि विल यू सिंग वन सॉन्ग यू एनिमेट द सॉन्ग दैट्स हाउ ही स्पीक्स एंड फिर उन्होंने गाना बजाया इट वाज फुल ऑफ एनर्जी पंद्रह सोलह मिनट में रिकॉर्ड हो गया एंड आई कुडेंट बिलीव कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया आई थिंक वी शुड ऑल कॉन्ग्रेचुलेट किरवानी राजोली सर दीपक कालरा साहब के बारे में आपको बताऊं ये इस फिल्म में एक्टिंग तो कर ही रहे हैं इसके अलावा ये रैपर भी हैं ये डांस भी करते हैं फूड ब्लॉगिंग भी करते हैं लेडीज सूटों पे कढ़ाई का काम भी मैंने सुना कर लेते हैं गोटा गोटा लगाता हूँ गोटा 
दीपक आप सच्ची में टैलेंटेड ज्यादा या हर जगह आप अपना पासा फेंक रहे हैं कि जहाँ काम चल गया वहीं दुकान लगा लूंगा मैं <laughs> कहीं पे तो आएगा मैं दिल्ली से हूँ ना हाँ तो शुक्र भैया लगती है वहाँ पे हाँ तो वहाँ पे मल्टी ब्रांड चलते हैं कि छोले भटूरे भी चल रहे हैं तो सीख कबाब भी चल रहे हैं तो मैं वही कर रहा हूँ कोई तो दुकान चलेगी पर आपको क्या लगता है आपको ज्यादा करने में किस चीज में मजा आता है एक्टिंग मतलब प्यार एक्टिंग है और बाकी सब हॉबीज बाकी सब हॉबीज है क्या बात खत्म बात इतना बोल रहा था दीपक अभी कट टू कट ही बोल रहा है खाने में बड़ा मजा आता है और छोले भटूरे भी गाना बना रहे छोले भटूरे वो तो सर प्यार है मेरे को ऐसा लगता है मैं एक रेडी भी लगाऊंगा छोले भटूरे की हाँ मैं बताऊ रेडी का फायदा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कम है और इनकम ज्यादा है और खाने को भी फ्री और खाने को भी मिलेगा आप पार्टनरशिप करना चाहेंगे ये ये मुझे बोल भी रही थी सर मुझे मुझे डर इस बात का है कि मुझे भी कहीं निकालना दे और खुद ही रेडी संभाल ले देखो आपके चर्चे कहाँ कहाँ तक है दिल्ली तक सर हम लोग हम लोग इस फिल्म के अंदर ना दिल्ली एक कॉन्मैन ठग प्ले कर रहे हैं मैं और आदि भाई ठग कौन मैन दिल्ली के जो होते हैं ना जो शीशे चुराते हैं कुछ भी चुराते हैं तो हमारी जो मेन इंस्पिरेशन रही है वो अर्चना मैम ही रही है कि मतलब जो हमारी गुरु है कि कुर्सी चुरा ली यदि कुर्सी चुराना है कुछ भी चुराना तो उसका जो हमारा गुरु है वो अर्चना मैम है आपके शागिर देखो कहाँ कहाँ है तो ये जो ये जो शीशा है इसको डंडियां कहाँ से लगवाई आपने ये बड़ी कमाल की है मतलब ये फ्रांस है ये फ्रांस मुझे वहाँ की शाम बहुत पसंद है शाम पसंद है वहाँ की अच्छा वाह यार दीपक बड़े क्यूट हो आप <laughs> दीपक दिल्ली से है और हमने सुना है फैन फिल्म में शाहरुख खान साहब को वहाँ का एक्सेंट इन्होंने सिखाया हालांकि वो तो खुद दिल्ली से है आपने कौन सी वाली दिल्ली का एक्सेंट सिखाया वो जो दिल्ली जब उन्होंने छोड़ी थी वो नाइनटीज में छोड़ी थी और मैं पैदा हुआ था नाइनटी में अच्छा तो उसके बाद जो अभी करंट दिल्ली का जो फ्लेवर है ना जैसे मैं डायलॉग बोल के सुना दूँ कनेक्शन भी ना बड़े कमाल की चीज होती है बस हो गई तो होगी मत पूछो कैसे वो वाई फाई ब्लू से ज्यादा स्ट्रॉग है अपना कनेक्शन वो तो स्टार नहीं है दुनिया है मेरी तो ये लहजा दिल्ली का पंजाबी पने के साथ हल्का सा अंग्रेजी बना भी और वो वो दिल्ली का ना एक 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 कलेशी स्लैंग है अपना और उसके बाद उन्होंने आपको डांटा और फिर शूट आराम से चलाओ ऐसा ऐसा भी होता ऐसा हुआ बैक स्टेज शूट के पहले की सर मैं ऐसे नहीं मैं ऐसे करूंगा बट वर्धन जो हमारे डायरेक्टर है यार बहुत ही स्वीट हार्ट है वो और वो मतलब सबकी सुनते हैं और करते हैं अपने मन की हैं ऐसा ही होना चाहिए डायरेक्टर पर दीपक ये जो दाढ़ी है मतलब आई मीन आम रेजर से तो कटती नहीं होगी तलवार से काटते हैं कैसे करते हैं सर आपने आरी आरी सुना आरी आरी सुनी हमने लोग आरी पे शूट करते हैं मैं आरी से दाढ़ी बनाता हूँ नहीं नहीं बहुत अच्छी यहाँ पे रह गई थोड़ी सी बाकी बहुत अच्छी लगी बहुत प्यारा लुक है यार आपका कसम से ऐसा लग रहा है इनको थोड़ा सा किसके आप जो मन्नत मांगेंगे पूरी करते हैं मैं नहीं लाया हूँ देते एक सेकंड भी लेट नहीं होते बोलते एक मिनट आगे पीछे हो जाते तो कुंडली बदल जाती है रियल में कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ कि अभी आप लेट पहुंचे हो उसका फायदा या नुकसान हुआ आपको कभी ऐसा हुआ आपके साथ लेट पहुंचने से फायदा हाँ वो बहुत कम होता है ना पंक्चुअलिटी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ एक्चुअली बट मैं पंक्चुअल नहीं हूँ मैं हमेशा पंद्रह मिनट लेट हूँ जहाँ भी मैं जाता हूँ जब आपको पता फिक्स हमेशा पंद्रह मिनट लेट है तो आप पंद्रह मिनट पहले क्यों नहीं चल जाए मैं घड़ी नहीं पहनता हूँ और ये फोन पे मैं टाइम बदल नहीं सकता हूँ तो कोई हैक ही नहीं है सर ओके okay, तो ये सवाल कैंसिल करते हैं इसका कोई फायदा निकला नहीं <laughs> <laughs> चार मैडम एक ही कलर की साड़ी पहन के बैठी मैम आप नमस्ते आप सगी पहने कि ये कलर सस्ता मिल रहा था आपको हाँ जी <laughs> बहुत अच्छा ये कहाँ से आए आप कोल्हापुर से हैदराबाद से सब अलग अलग जगह से आए तो साड़ियों के रंग कैसे मिल रहे हैं फिर आपके कि जहाँ बैठी वहां पर वैसे ही मुझे ऐसा दिख रहा है आ, आप चारों बहने हैं मैं हैदराबाद से अच्छा और मैडम कहाँ से हैं मैं बलारी कर्नाटक से हूँ कर्नाटक से और आप बा, बाकी आप कोल्हापुर महाराष्ट्र और आप मैम आज बॉम्बे से हैं आप मुंबई से आप सगी बहने हैं चारों हाँ चारों तो आप एक ही कलर पहनती हैं <laughs> आपके शो के लिए खास हम लोगों ने खरीदा है पहनने का अरे सो स्वीट ऑफ यू थैंक यू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग शुक्रिया धन्यवाद कालरा ने भी सूट सिलवाया है शो के लिए हाँ उस बार कपड़ा कम पड़ गया फिर उन्होंने दूसरा सूट मिला के <laughs> अच्छा ही तीन कलर पिंक है ऑरेंज है और ब्लू ब्लू है ना वाह वेरी नाइस ब्रो ये मेरे ही ब्रांड का है 
आपका खुद का ब्रांड है हाँ। ब्रांड भी है और कोई ऐसे बनाता नहीं होगा ना <laughs> <laughs> मेरे साइज का भी नहीं मिलता ना पर मैं सीरियसली घूम फिर के वापस मेरा दिल कर रहा है कि दाढ़ी बनाने में कितना टाइम जाता है यार मैं सर <laughs> पहले तो इसमें लगता है स्केल स्केल हाँ वो बंदा रखता है पहले स्केल अच्छा फिर ब्लेड से जो है स्केल के ऊपर खींचता है ओके तब जाके साप सीढ़ी बुरी होती है ओके अच्छा तू ये खुद नहीं कर पाता नहीं कर ही नहीं सकते अच्छा मैं छूता ही नहीं ओके okay. मिथुन आपको पलक बोले कि दाढ़ी में कुछ स्टाइलिश करो आप इतनी मेहनत करेंगे कभी नहीं <laughs> <laughs> उतनी देर में गाना बना लूंगा एक बहुत अच्छी बात है शर्मा जी शर्मा जी <laughs> कुदरत भी नहीं चाहती तू आए यहाँ पे <laughs> यही होता है प्यार में पल्लू फंस जाता है <laughs> ओहो दिखाओ कपिल आज प्यार देख लिया लोग आ, बोलते तुम लोग आपस में कैसे फंस गए ये दरवाजे के साथ भी फंस जाती है हेलो एवरीवन हाउ आर यू आपको बताना भूल गए यहाँ पे सब लोग एंटरटेन करने नहीं आते कुछ लोग अंग्रेजी बोलने भी आते हैं तो ये ये उन्हीं में से किसी को तो बोलनी पड़ेगी क्या है ना इनकी अंग्रेजी का तो सबको पता ही है हमें अंग्रेजी बोलने क्या जरूरत है हमें हिंदी बोल बोल के सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अटेंड कराए हैं बात बात ही करना करना बेकार बेकार है 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 मुझसे इससे मिनट करो जिंदगी भर आपको शुगर नहीं होगी <laughs> बातें इतनी फीकी करती है ना हो गया तुम्हारा मेरा तो होके चलने भी लग गया लॉन्ग टाइम नो सी हॉटी या या नॉट व्हाट क्या बोला तुमने सॉरी हॉट व्हाट यू आर नॉट जब तुम्हारे सामने कोई फ्लर्ट करता है मुझे बहुत अच्छा लगा मैं तो कहता हूँ आप जाते हो इनको साथ ले जाए <laughs> और जो मर्डर मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो रही ना वो इल्जाम इस पर लगा दो आप पंद्रह सौ रुपए लेती है कोई भी इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है ये इतनी बैठी बैठी बातें बनाता है तुम थोड़ी बॉडी की नहीं बना लेते इन तुम्हारे पास में बैठे आदित्य उनका लाइक क्या बॉडी बनाई है आदित्य ने एक कुछ तो सीख लो दीपक के हिसाब से देखो मैं कितना बॉडी बिल्डर हूँ अच्छा मैम ये जिम जाता है ऐसा लगता है ओनर रेंट मांगने आया है ये गई जिम उसको कहती मेरा डाइट चार्ट बना दो कहते बना तो देंगे तो खाएगी कहाँ से <laughs> लेके कौन देगा डाइट चार्ट आलू चाट खाई कभी <laughs> तुम चुप रहोगे <laughs> वैसे मृणाल पुलिस इंस्पेक्टर के रोल में आप बहुत अच्छी लग रही हैं एंड आई मस्ट से एक्चुअली बचपन में मेरा मन था पुलिस में जाने का हा? लेकिन बड़ी होके गई है तीन दिन रह के आई है <laughs> अंदर फिर उन्होंने महिला पुलिस स्टेशन होता ना जो वहां पे रहकर उनका आगे से अपनी फ्रेंड का फाउंडेशन चलाऊंगी कहती नहीं फिर उन्होंने छोड़ा है मैंने कोई चोरी नहीं किया बड़े बड़े ब्रांड और कंपनीज के प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास उस कंपनियों का नाम मत लेना उनके शेयर गिर जाएंगे तु, तु, तु। <laughs> मैं एक मैं कुछ बोलने आई थी लेकिन यार अधिक तो तुमको देखे तो मैं बातें भूल गई हूँ तो पांडे को देख लो पिछला जन्म भी याद आ जाएगा एक्चुअली <laughs> <laughs> याद आया करेक्ट एक्चुअली uh, मेरा भाई आ जा रहा है मुझसे मिलने बहुत सालों बाद तो शर्मा जी प्लीज बिहेव तुम्हारे यहाँ सारे आके मिलते हैं तुम क्यों नहीं जाके मिलती उनको हैं ये ये सारा मायका इनका पड़ा हुआ है दो साल से इधर ही एक्चुअली क्या है मैं एक्चुअली पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ वो थोड़ी बुरी संगत में पढ़ के ना पिछले कुछ सालों में थोड़ा सा वो लोफर टाइप के बन गए तो प्लीज थोड़ा तो बाकी कौन सा तुम्हारे घर वाले आई लग गए हैं अरे ये डंडी के ऊपर वाली कुल्फी कौन खा गया अरे वंटा है सब सही है दूध दही है माम उसका उसी का चस्का मरती रात है जिंदगी वाटे बगार एक सौ साठ खोल वचन वाले सत्रह सौ साठ है वंटा है वंटा सरप्राइज भैया आप तो बिल्कुल भी नहीं बदले आप उनके डायपर है जो बदल जाएंगे वाह अरे अरे क्या बात है जीजा अरे अरे पता नहीं हमारे शो की कास्टिंग किसने की है बहन भाई आपस में मिलते ही नहीं है शक्ल नहीं मिलती इनकी इतने कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर तुम्हारा मुंह देख के सीरियस हो गए वो देखो 
इनका यही शॉट ले लो बार बार लगाना इसके बाद नहीं हंसेंगे ये अपन खुद इंट्रोडक्शन देते अरे समझ समझ का फेरे गाजर तो बेरे दिल्ली आगर आज मेरे कोई भी शेर है तो दुम लगाने की देर है फिर वो रखते ही ढेर है गेम बजावे गप चुप नाम है मुन्ना सब कुछ भाई ये हमारे शो से इसका कोई लेना देना नहीं बगल में किसी शूटिंग चल रही थी वहां से आ गया <laughs> तेरा भाई शुरू से मोटा था मोटा है तो स्लिमी है नहीं नहीं दिमाग दिमाग अरे भाई देखो जीजा भाई दिमाग की बात मत करना दिमाग अपना इतना क्रिएटिव है ना विशाल भाई आप कैसा गाना आप म्यूजिक बनाते ना जी आप उन ऐसा लिरिचिस लिखिए उसमें डाल दो आप लिरिचिस तो इधर जितने निब्बा निब्बी लोग है उन लोग के लिए शायरी लिखे लिए अच्छा हाँ सुनो 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 ये कि कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए वाह 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 कतरे वा। की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए खुद तो पिल पिलांडू से लेकिन कौला चाहिए कतरे की औकात नहीं लेकिन दरिया चाहिए खुद तो पिल पिलांडू से लेकिन कौला चाहिए अबे औकात के हिसाब से डिमांड कर वे खजुए अरे शकल कौए जैसी लेकिन चिड़िया चाहिए ये डालो डालो देखो तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें उसको मतलब नहीं है तुम एक काम करो थोड़े से पैसे लो और एक पेंट में टांगे डलवाओ मम्मी प्रणाम प्रणाम आप सभी को प्रणाम अरे लल्लू लल्लू जलर मलर दूध कब आया तू वो तो काफी देर से आए हुए तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई खाना खा लिया होगा ज्यादा खा लेती तो बफरिंग करने लगती चलने में ये वो जीजा बनता है ऐसा है ना अपने सामने अपनी माँ की इतनी इंसल्ट नहीं करने का मालूम क्या इतना पेट काट काट के पाले लाया अपने वो इसने तेरी सेहत देख के लगता तेरा ही पेट काट काट के पाला अरे वहाँ सब तुम्हारी वैसे एकदम एकदम जिल्लत की जलेबी खा रहे लग तुम्हारी वैसे हो रहे लाए अरे अपने को पैदा करने का तो आदित्य राय कपूर के ऐसा क्या को पैदा नहीं किया अरे लल्लू तुझे तो मैं आदित्य राय कपूर जैसा पैदा कर देती लेकिन तू हमारे खानदान का कैसे लगता बेटा तुझे पता है ना हमारे खानदान की क्वालिटीज तुझे भुक्कड़ होना चाहिए मानूस होना चाहिए लीचर टाइप होना चाहिए देख अपनी बहन को बिल्कुल उसी पे गया अरे मरणान बैठिए बेटा कैसी है बच्ची ये मेरा बेटा है इसकी शक्ल पे मत जाओ दिल का बहुत अच्छा है मेरी बहू बनोगी ये क्या आप फालतू की बातें कर रही हो आप अरे फालतू की बातें ना दामाद जी फायदे वाली बातें कर रही हूँ कब तक दामाद के घर पड़े रहेंगे अरे लड़की हाँ कह देगी तो बहू के घर पड़े रहेंगे ये देखो अम्मा ये ये हार पहना नहीं है गला बांधा हुआ है इन्होंने कंधे के साथ ये पड़ता है इसका मुंह बोलती बहुत है माली बुला के कटवा क्यों नहीं लेती जुड़ा कितना बड़ा जुड़ा मुंह से बड़ा जुड़ा रखा अम्मा तुमने जी जीजा भाई ये गलत बात है मेरे सामने मैं अपनी माँ की बेजती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं चले जाऊँ फिर जितना मंगता हूँ उतना करो क्या मतलब बोल देना मतलब अरे मीठी मीठी बातें बाद में करते रहे ना तुम जीजा साले चल पहले चल के तुझे दमाजी का कमरा दिखा दू उनके कपड़े पहन के एसी चला के मस्त आराम कर थक गया होगा खबरदार मेरे यहाँ रुके तो कोई जगह नहीं यहाँ पे जीजा देखो दिल में जगह होना चाहिए हाँ। वैसे भी साला आधा घर वाला होता है अबे साली आधी घर वाली होती ये है ये अरे नहीं यार अरे यस क्या देखो जीजा आपके लिए मैं साड़ी पहन के घूमने के लिए तैयार हूँ एक मिनट ये जो भाई साहब हेट पहन के बैठे कहा है आपकी बंदूक निकालिए उड़ा दीजिए इसको तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे मैं पुलिस बुलाता हूँ अरे पुलिस को क्यों बुलाने मैं 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 डर मत डर मत ये दो साल से मैं रह रही हूँ ऐसी पुलिस को बुलाते हैं कहीं ना कुछ होने वाला चला जल्दी आदित्य अभी गेम खेलनी है हाँ जी जो आप और मृणाल खेलेंगे मैं मिथुन कलरा और मिश्रा जी बैठ के तालीब जाएंगे आइए आप आदित्य आप इधर तो मृणाल आपने एक एक करके इनको फोटो दिखानी है और इनको इशारों से समझाना है कि ये चीज क्या है अच्छा यहाँ पे हाँ अच्छा अच्छा मृणाल कसम लगे तुम्हें कालरा की ठीक है बिल्कुल मत मरवाना ये है क्या अच्छा ये तो मैंने भी नहीं कभी खाया है 
ये तो बढ़िया मिश्रा जी समझा देंगे <laughs> ये तो राजस्थान में भी होता है अलग नाम से नहीं नहीं अलग नाम से होता है दाल बाटी चूरमा हाँ, बस, 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 उसी का बिहारी वर्जन उसी का बिहारी दाल बाटी इट्स स्वीट है टू 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 या पहला लेटो सो जा लिट्टी चौक आदित्य ओ भाई साहब आप ना कालरा को साथ में रख लो ये आपको कमाई करके देगा ओके दूसरा नेक्स्ट ये क्या है क्या है ये खतरनाक चीज है बताइए दो दो शब्द स्वीट है तीखा दो शब्द दूसरा रस आमरस रोटी रोटी पूरण पोड़ी पराठा पराठा और किस चीज़ का पराठा है? What kind? What kind? मूली गोभी गोभी मूली मूली का पराठा Not bad Not bad Not bad वो तो मुरनाल ने अपने आप बोल दिया मूली गोभी आदित्य ने मूली समझाई नहीं थी फिर भी फिर भी आने दे मूली थोड़ा सा तो क्रेडिट दे दो जरा नहीं नहीं very good बहुत अगर मैंने देखा नहीं होता तो सुशी बोलता मैं जिस तरह से ओके एक लास्ट मुरनाल खेलेंगे उसके बाद अच्छा दिखा दिखा क्या बात गुलाब जामुन रसमलाई अगेन दो शब्द दूसरा थक गया मैं खा के हाँ हाँ कलर आएगा कलर आएगा फूड ये क्या है ये क्या कर रहा है यहाँ पे क्या होता है पॉटी खुजली यहाँ पॉटी क्या होती है यार यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे पीठ दर्द यहाँ पे दो क्या होती हैं दर्द हड्डियाँ किडनी क्या है ये दूसरा शब्द किडनी किडनी हिंदी कर दो किडनी का क्या होता है वो किडनी आता दिखता है जो और तो यार राजमा 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 चावल शिक वो किडनी पे चला गया तू मैं तो आदित्य अभी आपकी बारी है आप देखेंगे नहीं Oh, cool. And Murnal will tell you. Yes, indeed. Oh. Again, two. Hmm. 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 फ्रूट वेजिटेबल है ना वेजिटेबल है पर उसको स्लाइस करके खाते हैं अपना कैरेट अरे काल रहा हेल्प पे अरे वेजिटेबल वेजिटेबल है हाँ सेकंड वर्ड तो इट्स अपना बेंगन बेंगन हाँ बेंगन बेंगन का बर्ता ओके नॉट बेड शाबाश बर्ता वेरी गुड नॉट बेड नॉट बेड ओके Okay. Wow. Is it fruit? Fruit? Fruit plate. Fruit plate. What is this? Huh? Which fruit is open? Which fruit is open? This... Okay, so this... Oh, mango, mango, mango. Mango, mango. Amras. Amras. Yes, yes. Wow. Amras, Amras. Well done, well done. I had to do this recipe. Ah. एक चीज ऐसी है जो मैं चाहूंगा कि मुरनाल और आदित्य दोनों को नहीं पता है लेकिन आपको समझाना है ठीक है अच्छा मुझे समझाना है हाँ आपको समझाना है अच्छा 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 और ऑडियंस को दिखाना है तो हाँ बहुत ही दिया दिखा दिया दिखा दिया हो गया तीन शब्द पहला पहला वन तालियाँ मक्खी मक्खी मच्छर मच्छर मक्खी 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 की राया बड़ा सही तरीके से मक्खी की रोटी क्या बात है कालरा क्या बात है कालरा मैं मैं नेशनल लेवल खेल चुका हूँ ये नेशनल लेवल दमशराज नेशनल लेवल पे भी होता है साथ में क्या था मक्खी की रोटी मक्खी की रोटी अकेली थी सरसों दस अच्छा वो भी बात है मक्खी की रोटी लिखा था � माफ कर दो। स्वाद लगा रहा है। जब माके की रोटी के साथ क्या था? सारा ही साफ़ किताब रखना होता है। मैं लेज़र मैं देखता हूँ सारा। लेज़र। सारा दिखाइए मैं देखना कुछ कम तो नहीं पड़ गया। पता काल रहा ले जाए यहाँ पे और अपने वहाँ पे खेल रहा हो। मैं घर पे आके खेलो। देखिए मिथुन जी बहुत कम बोलते 
इसको कोई कैसे समझा सकता है क्या है गई हाँ 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 हैं मुरनाल हाँ जी अब आपको समझाना है सारे गैस करेंगे ठीक है इधर आओ मुरनाल कम है तो ये है दिखाओ मत दिखाओ हाँ सिंटू एक्टर मैं एक्टर मैं कौन एक्टर मुरनाल 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 मराठी हाँ मराठी मराठी इंग्लिश तो हम नहीं बोलते मराठी पूरन बोली तो साथियों इनके अद्भुत टैलेंट को देखते हुए जैसे कि आप सब जानते हैं बहुत सारे काम करते हैं लेकिन मेन काम आपना ये बनाना ड्रमशाल और आपको हम लाइफटाइम अचीवमेंट देना चाहते हैं पपीता आपको बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बात मुलाकात हुई है यार शर्मा हाथ तो मिलाओ अरे मैंने मेरे से मत मिलाओ अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से मिलाओ मुझे नमस्ते करो नमस्ते वकील साहब बहुत देर बाद आए आप यहाँ पे खड़े हैं आप यहाँ बैठिए कहाँ थे आप चैनल के फोन पे फोन आ रहे थे नहीं एक बात मुझे बताइए चैनल के फोन पे फोन आएंगे तो मैं कैसे उठाऊंगा मेरे फोन पे फोन आएंगे तो मैं उठाऊंगा ना चैनल के फोन पे फोन आ रहे हैं पॉइंट पॉइंट सही कहा ना मैंने क्यों मुरनाल जी उनसे क्यों पूछ रहे हैं आप नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूँ क्यों मुरनाल जी क्यों क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया क्या मैं आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ रास्ते में खड़ा होके लिफ्ट मांग रहा था अचानक से ये मेरे सामने आए मैंने कहा कि भगवान के नाम पे मुझे फिल्म चिड़िया तक लिफ्ट दे दो इन्होंने लिफ्ट तो नहीं दी दस रुपए का नोट मेरे हाथ में रख के चली क्या हाथ में देती कटोरा तो आपने सर पे रखा हुआ है भाई मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं लेट मी टेल यू माय सेल्फ दामोदर जेट मलानी और मेरे दो बहुत ही प्रिय मित्र हैं भूषण चूरन वाला और चुन्नी लाल ककड़ दुम्मा ककड़ दुम्मा ककड़ दुम्मा अपने दोस्तों के नाम क्यों बता रहे हैं अपन को नहीं ताकि इनको ऐसा ना लगे कि सिर्फ मेरा नाम अजीब है इसमें दो और अजीब नाम मैंने साथ में पेल दिए लेकिन यार बड़ा मजा आ रहा है यार इतने टाइम के बाद मिले हो यार शर्मा मेहमान आए हुए हैं मेरी तारीफों के पुल बांधो यार पुल बांधू मैं आपके नाड़ा आपसे बनता नहीं अपने हाथों से पुल बांधू मैं आपको तो मैं वकील साहब के बारे में क्या बताऊँ बस ये समझ लीजिए कि हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और इनकी एक खासियत है कि बैठ ये तुरंत जाते हैं उठने में बारह चौदह मिनट लगते हैं यार मैंने ना कल कल मछली पकड़ी है साढ़े चार किलो की मछली पकड़ी मैंने तो ये जान के वो क्या करेंगे हाँ तो ये जान के क्या करेंगे मैं कितनी देर में उठता हूँ <laughs> आपको अगर बताना है तो क्लियरली इन्हें बताइए कि मैं कितना बड़ा वकील हूँ आई एम वेरी रिस्पेक्टेड बहुत इज्जत है मेरी हाँ कल ही कुछ लोग आए थे रिस्पेक्ट करने आप मिले नहीं <laughs> तो वो फिर रिस्पेक्ट मन में ही लेके चले गए ये ना हिलाया करो मुंह गिर जाएगा <laughs> मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि वो लोग रिस्पेक्ट करने आए थे बिकॉज <laughs> दीपक जी वेरी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू आप मुझे बताइए जो मेरी रिस्पेक्ट करने आया है वो साथ में काला रंग और एक गधा क्यों लेकर आएगा <laughs> लेकिन यार दीपक क्या हुआ ओ हो हो ना देखिए क्या लग रहे हैं क्या लग रहे हैं अगर स्टाइल हो हाँ। तो इन्हें कोई बताए क्योंकि इनका स्टाइल तो मुझे समझ में नहीं आया मतलब सही मायने में देखा जाए तो गुमराह तो इन्होंने कर रखा है आदित्य जी यार आई एम अ फैन यार यार लुक एट दिस मैन हैंडसम Beautiful looking. क्या बात है चीजिल फेस आंखें देखो एक्सप्रेसिव बॉडी वॉट एफ फिजिक्स काम की बात करना काम की बात क्यों नहीं करते सबको पता है वो एंड समय नहीं यार तो क्या मैं चापलूसी ना करूँ दोस्त ये चापलूसी नहीं आसान अच्छा ये चापलूसी नहीं आसान इतना तो समझ लीजिए ये चाप का दरिया है लूस लूस के जाना है तो लेकिन यार मैं ना आपको एक एडवाइस देना चाहूंगा एक सलाह समझ लीजिए मेरी सलाह सिर्फ ये है सलाह थोड़ी ड्राई दीजिए गीली सलाह आ रही है आपकी सलाह देनी है 
तो मेरी एडवाइस आपको ये है कि कल से ना रोज एवरी डे आप नहीं नहीं आप दे लो सलाह एवरी डे आप ना पंद्रह आलू के पराठे खाइए और पांच ग्लास आप लस्सी पीजिए स्वीट वाली होती है ना मीठी वाली वो लस्सी पीजिए फिर मैं आपको लिख के देता हूँ गारंटी से कि बीस दिन के अंदर आप मोटे हो जाएंगे <laughs> लेकिन आप उनको मोटा क्यों करना क्यों चाहते हैं मैं पतला हो नहीं पा रहा हूँ तो अगर किसी तरह ये मोटे हो जाए फिर मैं लड़कियों से कहूंगा कि यार आप इनके पीछे क्यों पड़े हो मैं भी तो सेम ही दिखता हूँ मेरे पीछे पढ़ो लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस ट्रेलर में मैंने देखा कि एक जो केस है मर्डर किसने किया आपसे सॉल्व हो पास सकरा नहीं है हो पास <laughs> लेकिन आपने सही टाइम पे अगर मुझे याद कर लिया होता ना यू यू मैं केस को सॉल्व कर देता यू आपको मैं बताऊं अभी तीन साल तक एक बंदे का कोर्ट में केस अटका हुआ था एक महीने पहले वो मेरे पास आया आपने कर दिया सोल्व नहीं नहीं अब तीन साल एक महीने से केस अटका हुआ है <laughs> केसेस लंबे चलते हैं इतनी जल्दी थोड़ी ना सॉल्व हो जाएंगे लेकिन मैं आपका जो केस है ना मैं आपको एक्चुअली बता सकता हूँ दो आदित्य रॉय कपूर हैं मर्डर किसने किया है दैट्स द बिग क्वेश्चन करेक्ट करेक्ट मैं बताऊं किसने किया है मर्डर किसने जो आदित्य रॉय कपूर आज यहाँ पे नहीं आया है ना दूसरा वाला मर्डर उसी ने किया है Because he knows that Damodar is here. Damodar पकड़ लेगा। वकील साहब इतनी सियानत वाली बात की ना दिल कर रहा लिटा लिटा के पीटूं आपको। चलिए आपका भोने का time होगा चलिए। कलर साहब ये क्या है? इतना मैं अपना band साथ में लेके घूमता हूँ। अच्छा मुझे लगा camera है? नहीं नहीं speaker है। It's a speaker। इसमें अच्छा? हाँ जी। तो इसका क्या करते हो आप? कोई नहीं vibe करते हैं। कैसे करते हैं? ऐसे मतलब पुलिस नहीं रोकती <laughs> मिथुन हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपने 11 साल की उम्र से ही म्यूजिक प्ले करना शुरू कर दिया था इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर दिए थे आपको बचपन से क्लियर था कि मुझे म्यूजिक डायरेक्टरी बनना है या कभी आपने रेलवे की बैंक की भर्ती के लिए भी फॉर्म भरे हैं कभी आपने सरकारी नौकरी के लिए वैसे तो क्लियर था लेकिन मेरा मानना है कपिल की जैसे हम जो भी करते हैं तो मैंने संगीत को नहीं चुना संगीत ने मुझे चुना है क्या बात है एक्चुअली तो जब वो होता है तो सब सही जगह पड़ती है बात और मिथुन एक ऐसे इंसान है अगर मैं शब्दों का ऊपर नीचे हो जाए तो माफी चाहूंगा लेकिन अपनी उम्र से एडवांस कंपोजिशन करते हैं वो ऐसी कि मेलोडी बहुत कम हो गई है यू you नो know? पर आप अगर इनके गाने सुनोगे चाहे आज की टू के सुन लो इतनी खूबसूरत कंपोजिशन होती हैं आपकी थैंक यू अच्छा आदित्य को जो भी देखते हैं बोलते हैं कि बड़ी अच्छी बॉडी बनाई है बड़ा वर्कआउट करते हैं मैं आपको एक और अंदर की बात बताऊँ एक टाइम था जो हमने सुना की रात को आधा आधा किलो आइसक्रीम खा जाते थे रियली आधा किलो क्यों आदित्य आपको रात को गर्मी ज्यादा लगती है क्यों क्यों आधा किलो आइसक्रीम कैसे मतलब हम तो सौ ग्राम खाएं हमारे मुंह पे दो सौ ग्राम आ जाते अगले दिन आपकी आइसक्रीम खाते हो तो लगती क्यों नहीं आपको नहीं क्या है ना मोस्ट ऑफ द टाइम मैं डाइट पे हूँ तो जब खाना है तो देन मेक यूज ऑफ दैट चीट मील सर मतलब तो फायदा ही नहीं है एक दोस्त को खा के मजा नहीं आता सर पूरा दबा के दबा के आदित्य कितनी कैलरीज लेनी चाहिए एक इंसान को अगर पूरा ऐसी जॉलाइन आपकी तरह तीखी रखनी है तो सेवनटीन हंड्रेड कैलरीज अडे सेवनटीन हंड्रेड अडे अडे तो उसमें यू स्टार्ट लूजिंग वेट और कम कार्ब्स कम फैट साथ में वर्कआउट साथ में वर्कआउट थोड़ा पांडे जी बीस मिनट का कार्डियो सुन रहे पांडे जी पचपन सौ कैलरीज विदाउट वर्कआउट के नहीं सत्रह अठारह सौ कैलरीज वर्कआउट के साथ वर्कआउट के साथ हमारे लिए हजार ही फिर अगर मैच करना है तो सत्रह सौ नहीं हजार फॉर एन अडल्ट आई थिंक सेवेंटीन सेवेंटीन एटीन हंड्रेड कैलरीज दैट शुड बी अच्छा नहीं सेवेंटीन एटीन थाउजेंड नहीं हंड्रेड मैं अभी पांच किलो लूज करके आई हूँ मैं गई थी बैंगलोर वो तो मजबूर थी आप अब हम आपको दिखाते हैं आप ही की कुछ पिक्चर्स जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं और नीचे मजेदार कमेंट्स आते हैं प्लीज हैव ए लुक ओ मृणाल ने फोटो डाला है मृणाल ये कहाँ का फोटो है और क्या कर रही हैं आप राजस्थान में वाज मेकिंग अ चलिए आइए कॉमेंट्स पढ़ते हैं <laughs> बहुत अच्छी फोटो है अगर आप मिट्टी के बिस्कुट बना दें तो मैं कुत्ते की तरह लपकने को तैयार हूँ सीरियसली आप दिया बनाइए मैं प्यार की बाती जलाऊंगा सारी दुनिया को छोड़ के बस तुम्हें अपना बनाऊंगा क्या बात कौन है ये किसी ने रिप्लाई किया है उसी को कि नौकरी पे ध्यान दे वरना पिछली वाली भाग गई सबको बताऊंगा मृणाल आप बना मिट्टी के बर्तन रही और चश्मा आपने वेल्डिंग वाला लगा रखा है 
और दिखाइए भगवान और कुणाल जी आप मुझे अपने साथ रख लो बर्तन बनाते वक्त अगर आपकी जुल्फे आपके चेहरे पे आएंगी तो मैं उन्हें संभालने में मदद करता रहूंगा उसको किसी ने रिप्लाई किया बेटा इनकी मदद करने के लिए बहुत लोग हैं तुम अपने पिताजी की दुकान पे जाके उनकी मदद करो <laughs> और दिखाइए मिथुन जी ने फोटो डाला विद उदित जी एट स्टूडियो टूडे आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं अरे सर कौन सा गाना रिकॉर्ड कर <laughs> सर आपने गाने की जगह राशन की लिस्ट दे दी है <laughs> लगता है उदित जी गाने से पहले एडवांस मांग रहे हैं <laughs> उदित जी इनको कह रहे हैं कि ये किससे लिरिक्स लिखवा के लाए हो हैंड राइटिंग ही समझ नहीं आ रहा है उदित जी भी लाइक अगर ये बीच का अलाप आप अलका जी से गवा दो तो मैं अपनी फीस आदि कर दूंगा <laughs> और दिखाइए लो जी मिश्रा साहब ने फोटो डाला है मुझे ढूंढना हो तो आ जाना अपने सपने वाले पहाड़ पर जहां तुम्हें घर बनाना था रहना था वही मिलूंगा मैं तुम्हें विशाल मिश्रा जी जी कॉमेंट्स देखते हैं जिसका सपना था और जिसको रहना था वही नहीं आई तो तुम वहां क्या कर रहे हो <laughs> पहाड़ों पर जाकर मुझे भी ऐसे ही ख्याल आते हैं जैसे ईएमआई का मैसेज आता है मैं सीधा धौला को आ जाता हूं <laughs> नई गाड़ी ली हो तो बंदा पहले खुद खड़ा होकर चेक करता है कि कार निकलेगी या नहीं <laughs> और दिखाइए सस्ता होटल ढूंढते ढूंढते ये नेपाल तक पहुंच गए <laughs> और दिखाइए दीपक काल ओ ये तो ये कहाँ पे चिल्ड हो रहे हैं आप भाई साहब मैं तो फोटो से तो लग रहा है एम्स्टरडेम है बट ये यही नासिक लोनावला के बाद है नासिक नासिक लोनावला मेरे लिए वो पास है ना अच्छा तेज बना दो ठीक है जस्ट लिविंग द कालरा लाइफ और हाँ जाके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो लिंक इन बायो वाओ मैन तो नासिक में ये तो जकूजी है क्या है बाहर जकूजी था पीछे समंदर आगे जकूजी मुझे लगा बियर ठंडे करने वाला कोई सामान है उस आप बैठे हुए और कपड़े पहन के निकल तो, हाँ कपड़े पहन के उतरे नासिक।, हाँ, नासिक में समंदर कैसे आया आ गया हमने डलवाया इट इज कालरा लाइफ इज अबाउट हर एक चीज में कुछ कलेश करना कलेश दो तरीके के होते हैं कलेश कलेश एक होता है लड़ाई वाला और एक होता है कल्याण वाला कि मतलब इसने एंड कर दिया एकदम तो दैट इज कालरा लाइफ जैसे आप दिल्ली में जाके रेडी पे छोले भटूरे खाओ दैट्स कालरा लाइफ या आप किसी फाइव स्टार के जकूजी में बैठ के चिल करो दैट्स ऑल्सो कालरा लाइफ बात का कोई लॉजिक नहीं था पर चलो आपने अच्छा टाइम खाया आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं कालरा लाइफ के ऊपर क्या क्या कॉमेंट्स आए हैं कालरा तुझे इतने ऐशो आराम से कौन पाल रहा <laughs> आप खुद बैठे हो या आपको धोने के लिए डाला है <laughs> जो लोग तैरने में माहिर हैं उनके लिए पीछे व्यवस्था है और जो लोग डूबने में माहिर हैं उनके लिए आगे <laughs> आइए और कमेंट्स देखते हैं <laughs> अरे या 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 या, या। कपूर साहब ये जो आपने शायरी लिखी है नीचे <laughs> इससे आप क्या कहना चाहते हैं प्रेशर रहता ना कि कुछ तो लिखना होता है हाँ, तो आपने या लिख दिया <laughs> या लिख दिया <laughs> आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं ये मालिश करवा के सो गए थे अब ना मालिश वाला मिल रहा है ना कपड़े <laughs> <laughs> जब पानी की लहर वापस लौटती है तो हमारे बॉक्सर में रेत भर जाती है आप एक्टर हो आपके साथ भी ऐसा होता है तो एक्टर के बॉक्सर में क्या फिल्टर लगा होता है भाई रेत तो रेत है रेत को थोड़ी पता कौन एक्टर है कौन आम आदमी है आपकी बॉडी देख के मैं इंस्पायर हुआ ही था कि कल से जिम जाऊंगा और शाम को ही मम्मी ने छोले भटूरे बना दिए मैं कल रख खुद ही बोल देते यार कमेंट लिखने क्या चीज और और दिखाइए मैं अक्टूबर में मुंबई आ रही हूं आपको मम्मी कसम है अगर आपने उससे पहले शादी की तो हो भाई हम दोनों में एक चीज सेम है दोनों ने आशकी की थी और दोनों के कपड़े उतर गए और दिखाइए वाह हा हा वाह बड़े ब्यूटीफुल पिक्चर आज हम दो सदैव के लिए एक हुए शादी वाली पिक्चर है बहुत अच्छी आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं शादियों में वैसे तो हर बात की खुशी रहती है बस एक ही बात का गम रहता है कि शेरवानी बाद में काम नहीं आती <laughs> भाई आप एक नहीं हुए हो दो ही हो और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जल्दी तीन चार भी हो जाओगे <laughs> शादी वाले दिन ही एक ऐसा वक्त होता है जब पति अपनी पत्नी की आंखों में आंखें डालने की हिम्मत कर पाता है 
आदित्य जब ऐसे आप शादीशुदा कपल की फोटो देखते हैं हाँ क्या मन में आता है आपके बिल्कुल कुछ भी नहीं आता आइए नीचे और और कमेंट्स देखते हैं आप सबका शुक्रिया फॉर मेकिंग 2022 सो स्पेशल 2023 विल बी मैजिक फॉर एवरीवन ये साल दिल वालों का वेरी नाइस आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं लगता है किसी ने इनसे कहा है आशा भोसले की आवाज में मोहम्मद रफी का गाना सुनाओ <laughs> मुझे भी प्रोग्राम के बाद ऐसे ही हाथ जोड़ने पड़ते हैं <laughs> जब आपका कॉन्सर्ट हो रिश्ता आपसे फ्री के पास मांगे <laughs> और दिखाइए खत्म कुछ सवाल है हमारे जो हमारे दोस्त हैं म्यूजिशियन भाई हमारे तो इन्होंने कुछ सवाल भेजे बोले शो तो हमारा भी है हम भी उतने ही हैं तो हमारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाते हैं अच्छा। तो ये पांडे जी का सवाल है जो ड्रम पे बैठे हुए उनका सवाल है इनका कहना ये है कि कभी गुलाब जामुन खा के चाशनी वाले हाथ डाइनिंग टेबल के कपड़े पे आपने जिसके घर में है उससे नजर बचा के पहुंचे हैं आपने ऐसे मेरे खुद के घर में किया मैंने आप करते हैं हाँ एक्चुअली हम खुद के घर में ज्यादा करते हैं क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं हो मैं तो लोगों को पूछ देता हूँ <laughs> ओ भाई इधर यार कैसे तो तो यही उम्मीद थी <laughs> ये वही बच्चे होते हैं जो बचपन में लोगों के पर्दे में आग नहीं लगा देते <laughs> मिथुन तो आपने कभी की ऐसी कोई हरकत नहीं हम लोग सास बजाते हैं ना तो अगर कर देंगे तो अगले दिन हमको वही इंस्ट्रूमेंट वापस यूज करना हमारे हाथ पे लग जाएगा वापस अच्छा यार ये बंदा इतना टेक्निकली सोच के <laughs> <laughs> अगले दिन आपने किया मिश्रा जी कभी मेरे घर में तो जो डाइनिंग था उस पर प्लास्टिक का कवर था हाथ पहुंचे पहुंचे अच्छा कभी टीवी रिमोट की बैटरी लो हो जाती है तो उसको बदलने की बजाय आपने टीवी के पास जो लाल रंग का इंडिकेटर उसके पास जाके दबाया करते हैं आप सब ऐसे काम हाँ, ऐसे करना पड़ता है हमारे यहाँ तो फूक देते हैं ना सेल में सेल निकाल कर सेल को घिसो तो भी चलता है ये क्या कर दो दस का नोट लो उस पर सेल को घिसो अगर दस रुपए हो तो सेल न डलवा ले अच्छा कभी बुफे में आप चम्मच से पनीर पकड़ने की कोशिश करते ना वो हाथ में नहीं आता पनीर हीट होता है इधर चला जाता है <laughs> तो कभी कभी इंसान की ईगो हट हो जाती है फिर वो आगे से गिरता है <laughs> कभी किया है आपने ऐसा ये तो होते रहता है फिश के साथ भी होता है पनीर के साथ भी की ईगो हट हो जाती है <laughs> मेरे हाथ में क्यों नहीं आई है <laughs> तो करते हैं आप ये सब दो चम्मच ले लो आई आई रिमेम्बर आई गेव अप क्योंकि एक बार वो प्लेट से नीचे गिर जाता है हमेशा कभी ऐसे भी होता है मूंगफली निकालो तो उसकी जो दाना वो नीचे गिर जाता है छिलका मुंह में आ जाता है ये सबसे बड़ा ट्रोमा होता है कि इंसान के लिए अच्छा कभी रेस्टोरेंट में आप बैठे हैं आपने ऑर्डर किया है और आपके बगल में से एक सिजलर निकला है और आपके ऐसे निकल जा रहा है उसको देख के आपने कभी ऐसे किया मैं तो एक्चुअली खुद से खाना ऑर्डर मेन्यू देख के नहीं होता क्यों मैं दूसरों के प्लेटों में देख के ऑर्डर करता हूँ <laughs> यार इसका पिज्जा अच्छा लग रहा है ये पिज्जा मंगा लो हाँ इसकी इडली सॉफ्ट लग रही है मंगा लो <laughs> काल का तो बस नहीं चल रहा बिना छीले ड्रैगन फ्रूट खा जाए टीवी है ना सामने <laughs> नहीं तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको लोगों ने पहचान लिया लेकिन नाम किसी और का ले लिया हमेशा क्या हुआ आपके साथ आप क्या नाम लेके बोला सिड नहीं तो अर्जुन दे कन्फ्यूज थ्री ऑफ अलॉट आपके साथ मनाल मुझे कहते हैं आप ऋतिक रोशन के साथ आई थी ना मोहन चदारों में थी आप मैंने अच्छा। मैं मोहन चदारों में गलिया करो क्रेडिट के हाँ आई थी बहुत मेहनत की मैंने इस फिल्म के लिए कलरा आपके साथ तो मैं नहीं पूछूंगा ये हुआ कि नहीं हुआ नहीं आपके साथ ऐसा हुआ मेरे तो कहीं बार बादशाह वही समझ लेते मेरे को तो मैं ऐसा कर देता हूँ बोए बादशाह मैं करके निकल जाता हूँ मनाल एक बात बताओ ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आया जी अगर एक दिन आप सो के उठे हाँ। और आपको पता चले दुनिया में सिर्फ आप ही बची हैं। हाय चलो एक आपको पता चले कि एक और इंसान बचा है हाँ। अब ये नहीं पता कि वो लड़की है या लड़का है हाँ। आप ढूंढेंगे उसको उठ के हाँ जरूर और अगर मान लो आप ही बची हैं साथ में कालरा बच गया एक्चुअली <laughs> <laughs> आपने गलत इंसान से सवाल पूछा ये आप आदि से पूछना चाहिए क्योंकि क्योंकि किसी ने पूछा की आदित्य आप लॉकअप में किसके साथ लॉक होना पसंद करेंगे तो आदि का जवाब था कालरा क्योंकि कुछ नहीं 
ठीक है क्यों टफ आप उठ के अधिकतर है कपूर को ढूंढना नहीं चाहेंगे कोई अधिकतर को ढूंढने जाता हूँ अरे विशाल के बारे में हमने ऐसा सुना है इंडस्ट्री में बातें होती हैं कि इनका जो क्रू है ना जो म्यूजिक जितने भी लोग जाते हैं म्यूजिशियंस वो फिल्म क्रू से भी बड़ा होता है हाँ। तो ये सारे म्यूजिशियन ही होते हैं या कभी कभी पेमेंट रुक जाए तो वसूली के काम भी आते हैं <laughs> क्यों इतना बड़ा क्यों कैसे होता है कबील पाजी ये सब पुराने दोस्त हैं ये सब जहाँ हम लोग लाइन वाइन लगा के ऑडिशन देते थे हाँ। जो वहाँ दो हजार पांच मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में आपके कोई आए और आपसे मोहब्बत करता है तो उसे बहुत चेरिश करके अपने पास रख क्या बात है यार बहुत वो सब पुराने दोस्त हैं तो कभी कभी क्लाइंट पैसे देता है कभी कभी खुद खर्च करने पड़ते हैं <laughs> और ये भी इनके बारे में हमने सुना है कि 25 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हैं वाव वाव और तो जब आपके साथ इतने बंदे हैं उन पे भरोसा नहीं आपको कि मैं मैं खुद ही बजाऊंगा <laughs> पाजी क्योंकि कुछ फॉर्मली सीखा नहीं तो सब देख देख के सीखा तो जो दिखा वो सीख लिया तो सबसे बेस्ट तो हारमोनियम दिखा हारमोनियम सीख लिया तबला बहुत इंटरेस्ट था तो तबला मोस्ट यूनिक इंस्ट्रूमेंट जो आपने सीखा वोकल So Your voice is the most unique instrument. Actually, actually. Ah. thank you, thank you, guys. Come here, Paji. Back to our dhande pe aate hain. Oh, mahol wa kya hi thoda aisa wala ban gaya. Beautiful, yeah. Beautiful. Ah. But one sachi baat batao, Paji. Sach baat hi hai ki hum log chote chote shaheron se aaye, bade bade shaher wale baat bhi kya karte, kabi kabi samajh bhi nahi aata. Lekin sachai hi hai ki. आपसे मिलता हूँ या ऐसा लगता है कि यार एक हमारे जैसे मिडिल क्लास छोटे छोटे लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव है बहुत इंस्पायर करते हो थैंक यू ब्रदर थैंक यू आपके बहुत इंस्पायर कर मम्मी भी यहाँ पे आई है आ, अच्छा मैं पहली बार मिला हूँ लेकिन होता है ना कभी कभी प्यारा इतना कल रहा कल आपकी मम्मी भी आई बहुत बहुत स्वागत है जी आपका कैसी है आप अच्छी है आप आप अकेली आई है घर से और भी आया कोई नहीं पापा भी आए हैं बड़े कल साहब नमस्ते जी कैसे है आप तो आपने मिलवाया तो ऐसे कि ये इनके पापा भी आए आपके कुछ नहीं लगते <laughs> <laughs> कैसा लग रहा है आपके बेटे को आप इतना फिल्में कर रहा है बड़ी बड़ी अब क्या बताऊं बहुत मेहनत करी है इसने यहाँ तक आने के लिए पैदल आया <laughs> और मैंने भी बहुत मेहनत करी अच्छा जी क्या मेहनत मैंने बर्तन मांझ मांझ के इसको इस जगह पे पहुंचाया है और इसने और जब ये तेरह साल का था तब जब ये मुंबई में आया तो ये अकेला यहाँ पे रहा और छोटे छोटे बच्चों को डांस की ट्यूशन सिखा के पैसे इकट्ठे किए और उससे ये करता गया करता गया उससे ये अपना खर्चा चलाता था awesome. और रात को जब ये सोता था तो कहता था अंधेरे में डर लगता है मुझे <laughs> अरे अंधेरे में अकेले ये जब सोता था उसको बहुत डर लगता था उसको मेरी याद आती थी लेकिन संघर्ष करना था वो कर करके ये यहाँ तक आज पहुंचा है और इतने बड़े स्टेज में प्राउड मोमेंट है मेरे लिए बहुत कलरा जी आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी मम्मी को मैं तो कुछ नहीं कह पाऊंगा <laughs> पर अभी मैंने जब शुरुआत में आपको देखा आपने ड्रेस कोई और पहनी हुई थी वो गुमराह कर रही हूँ That's oh. not true. तो में भी दो रोल हैं आदि के मैंने भी दो रोल कर दिया आपने वो आपको ऐसे ही रुला रही थी मतलब बर्तन बर्तन मायत्री बोलती आपको सीरियसली लग गया की है मतलब स्वीटर से मुझे देख के आपको लग रहा है की मैं आपको लगता है ऐसा बच्चा कम खर्चे में पल सकता है इसको तो कोई चाय पूछ ले 2000 में पड़ता है <laughs> शुक्रिया जी शुक्रिया मिसिस कालरा मिस्टर कालरा थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों जैसे इस फिल्म का नाम गुमराह है कभी आपने किसी को गुमराह किया है या किसी चीज जो भी अपना किस्सा हो आप शेयर कर सकते हैं आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं जी भाई साहब नमस्ते कपिल जी नमस्ते जी हेलो एवरी वन मेरा नाम अर्नव सान्याल है मैं यही मुंबई से हूँ जी अर्नव जैसे बात गुमराह की हो रही है तो मैंने भी अपने सास और ससुर को काफी बार गुमराह कर चुका हूँ <laughs> कैसे कैसे <laughs> शादी के पहले ऐसे ही मैं उनको बातों बातों में बता दिया करता था कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और वो रिलैक्स हो जाते थे और अपने डेली काम काम में बिजी हो जाते थे और मैं अपनी वाइफ को कहीं घुमाने लेके चला जाता था अच्छा, शादी नहीं हुई थी आपकी तभी नहीं शादी के पहले की बात कर रहा अच्छा लव मैरिज हुई आपकी चल जी आपकी वाइफ आई आपके साथ हाँ हाँ जी आइए हेलो जी क्या ये इनकी गवाह है 
नमस्ते कपिल जी हेलो एवरीवन हाँ ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं और अपने आप को बड़े होशियार समझते हैं बट मैं भी कम नहीं अभी छह साल हो गए और मैं भी उनपे नजर टिका रखी हूँ पर शादी के पहले मिलना नहीं होता था मतलब मुश्किल होती थी क्या काम था क्यों मिलना था आपको ज़्यादा पता होगा आप तो काफी रोमांटिक हो नहीं हम तो हम तो सिर्फ शादी वाले दिन मिले इसके पहले हमने आज तक कभी मिले नहीं आपका रोमांस जैसे माता पिता ने कहा हमने वैसा ही किया शुक्रिया सानियाल साहब थैंक यू थैंक यू सो मच और कोई हमारे दोस्त जिनको टीवी पे आने का शौक हो जी भाई साहब आइए हेलो कपिल कैसे हैं आप मैं ठीक हूँ जी बहुत बढ़िया बहुत मशहूर हूँ आप सुनाइए नाल देखा पे पूछा क्यों जब आपने हाल चाल सुनना ही नहीं था और कपिल कैसे हैं आप हेलो अर्चना जी मैं हाल चाल ही बताता रह गया आपका हाल देख के लगता है आप खुश हो हाँ क्या बात है महाराज धन्यवाद शुक्रिया मेरा नाम प्रवेश है मैं रोहतक हरियाणा से आया हूँ बहुत बहुत स्वागत है प्रवेश जी थैंक यू हमारा एक फ्रेंड है सुरेंद्र बुरा तो हमने उसको एक बार गुमराह किया था क्या किया वो ना बहुत कंजूस है कभी हम जाते हैं कहीं घूमने उसको बोलते हैं चलेगा तो वो ना पीछे हट जाता है तो एक दिन क्या हुआ उसका फोन आ रहा था तो हम लोग बैठे थे तो मैं उसका फोन उठा नहीं पाया तो इंस्टेंट हमारे दिमाग में आया दस मिनट बाद उसको गुमराह करते हैं तो मेरे पास पुराना फोटो था कोई किसी फाइव स्टार होटल का तो मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया आई मैन मीटिंग मैं बॉम्बे हूँ तो उसने बोला कि हमें लेके नहीं गए आप तो मैंने कहा एक काम कर टिकट बुक करा होटल बुक है यहाँ पे तू बॉम्बे पहुंच वो रात को साढ़े बजे उसने फ्लाइट बुक कराई दहली से और बॉम्बे पहुंच गया हम लोग थे रोहतक में हम लोग रोहतक में थे हमने उसका फोन लिटरली रात को तीन बजे तक नहीं उठाया उसने होटल में पूछा कि यहाँ पे कोई गेस्ट है होटल ने डाय कर दिया कोई कोई भी नहीं है हमने तीन बजे बताया कि हम तो रोहतक हैं लिटरली सुबह छह बजे फ्लाइट करके वापस आया आपकी दोस्ती है अभी भी उनसे हाँ जी अभी भी है कल भी साथ कितना स्वीट है बेचारा वो कल भी साथ था वापिस गया है मुझे याद आ गया किसान हम लोग नए नए मुंबई आए ना जब दो की बात है तो हम लोग आ गए पहले तो उसके बाद हमारा एक दोस्त आया थिएटर करता था तो हमारे जो तीन चार यार दोस्त थे तो जुहू बीच जाना है तो हमने कहा पांच सौ रुपया लगती है टिकट लेकिन मैं मैं तेरा जुगाड़ करा देते हैं ढाई सौ देना पड़ेगा प्रसिद्ध नहीं मिलेगी अच्छा। वो ढाई सौ दे के भी ना छुपता ही फिरे जुहू में <laughs> <laughs> उसको लगे कि मेरे को पकड़ ना ले पुलिस घूमती ना उधर तो पुलिस आ रही छुप जा बेचारा पर हाँ ऐसा होता है यार दोस्तों में शुक्रिया प्रवेश एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए आई है दित्य मृणाल कलरा साहब आइए मिथुन मिश्रा जी आइए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे आए और बड़ा मजा आया थैंक यू और ऑल दी वेरी बेस्ट हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए तो गुड नाइट शुभ रात्रि शब्बा खैर और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने प्यार से आप लोग सुन रहे हैं शुक्रिया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज